Vooruit. Is jylle darm vars en fris en reset en al die type van goeders. Vooruit. Um, so, ons het nou gepraat oor die fysische, oor die futures gedeelte. Nou gaan ons een bykie meer aan die fysische kant gaan. So, ons gaan ons een bykie meer praat oor hoe werk die fysische gedeelte is. Wat doen hulle in die fysische gedeelte al die type van goeders. Vooruit. So, as ons praat van visies, praat ons van forward contract. So, wat forward contract is, daar is in Engels sê, is hier een forward contract, is agreement negotiated between two parties for the delivery of a physical asset at a certain time in the future for a certain price fixed, all of which are agreed upon the inception of the contract. Right, so wat ons sê is met de voorwaartse contract is, dit is onderhandeling tussen twee persoon. Right, daar is nie een medium tussen in nie, Het is net een onderhandeling tussen twee personen. Hulle besluit wanneer gaan wat gebeur en hulle maak een prijs vast dan vir die toekomst. Maar ek hulle sien die verskil tussen een forward en een futures. Een forward is een gestandardiseerde ding waar iemand dit faciliteer. Hierso is het bloot een onderhandeling tussen twee individue of twee entiteite. Right. Nou wat een forward contract is vir die gram verkrijgers, een forward contract is waar jy visies na boer toe gaan en sê, want Piet, ek wil jou milies by jou koop. Alright, jylle sê, alright, hoeveel tonne maak ons vast? Al die type van goeders, en jylle teken die contract. Dit is een forward contract. Alright, wat jy dan gaan doen, is jy gebruik dan die futures, om vir die prijs te gaan vastmaak. Alright, so die forward contract is onderhandeling tussen twee, daar is nie rare gestandardiseerde goed nie, mens probeer om standardiseer, so dat hy inpas by die futures gedeelte. Alright, so jylle recht met dit. So, baie belangrik is, dan kom ons by die koper en verkoper, very important this part is the buyer and the seller, and this way a lot of people get confused, dis wat baie mense die in mekaar doen. Jy kry een lang, en jy kry een kort. Alright, een lang en een kort. Maar jylle sal sien as ons by opties kom, hoe kom gee jylle die goed nou lang en kort nou? Alright, lang is as ek koop. Kort is as ek verkoop. Alright, long is when I buy, short is when I sell. Nou, ek sê altyd, denk aan een kort vet boer. Een kort vet boer verkoop. Alright, kort vet boer verkoop. So, short is sell, long is buy. Alright, dis baie belangrik. Nou, jylle sal sien voor in jylle boeken, Recht voor in jylle boeken is daar trading mind met. Nou, dis die ding, as jy die ding voor jou het, kan jy enige vraag oor suffix beantwoord. As jy net die ding het. So, dis die ding wat jylle altyd maar na by jylle moet heen. As jylle wil, kan jylle om uitskeer, daar is op die CD, is daar ook een kopie van hom. So, dan kan jy hom maar by jou hou, net soos wat jy wil. Ek sê altyd vir die ouwens, plak om boe jou bed, of plak om achter jou toilet deur, of sorg het dat die ewers na by is. Maar as jy die ding het, kan jy redelike alle vraag beantwoord. En daar sê jy ook vir jou wat is lang en wat is kort. So daar is ons kort vet boer, so dink kort vet boer verkoop, so kort is verkoop. Maar dit is nogal snaks, want boere is nie kort en vet nie, hulle is lang en dink. Maar dit so. Ok. Ehm. So wat die ooreenkomst het is in futures en forwards, wat die self het is in die twee, al twee, ah, excuse me, die ooreenkomst het is in dit, is dat al twee contract is om een transactie te laat plaas vind, en al twee het mense verplicht. So wat is nie, wat is die verskille tussen hulle? Een forward het altyd een risiko. Dat is altyd een risiko met een forward, hoekom? want die generaal kan altyd wegraak, of die boer kan altyd wegraak. Met suffix, of met futures, kan hy nie wegraak nie, want as die middelman wat sê, as die ou weg is, is daar iemand anders in sy plek. So hy kan nie wegraak, so daar is geen default risiko. Waar met die contract is, hy altyd default risiko, die ou kan altyd wegraak. Nou ek sal later gaan ek vir julle wees, hoe lyk daar risiko systeem. Die ander een is, Forwards is nie gestandardiseer. Futures is gestandardiseer om julle een voorbeeld te gee in term van contracte. So met ander woorde, as jy een mini contract het, is hy 100 ton. Jy kan net in inkremente van 100 ton vrang doen. 
Met die volgend kan jy enig een besluit. Jy kan sê, jy wil 152 ton leer. So, hy is nie gestandardiseerd nie. Jy, dit is een onderhandeling tussen jou en die ander persoon. Dit is glad nie gestandardiseerd. Um, dan, baie belangrijk is, een volgend word nie verhandel op een verhandelingshuisbasis. Dus soos ek sê, dit is nog steeds een rechtskontrak, maar is net tussen twee persoon. Dit word glad nie na by verhandelingshuis gedoen nie, dit word tussen een boer en een maatskapie gedoen, of tegen het tussen twee boere, dit is net een gewone bindende kontak. Alright. Kijk. Um, wat is die voordele van dit? Bijvoorbeeld is baie makkelijk en is baie flexibel. So wat gebeur is, as die boer sien, hy gaan nie sy tonne mate lever, en hy het net een voorwoord kontak, dan bel hy die ouwe en sê, yes, ek draai bykie vast, ek gaan nie by alles uitkom, kan ons nie die kontrak net herskryf, dan sê die ouwe, ek het genoeg tonne mate wat inkom, kom ons, ek sê jou tegemoet kom en wees, kom ons kryf die dan. Met die futures, as jy omgevat het, het jy omgevat, as jy ouwe kry, moet jy die ouwe vat, of jy moet die ander plan doen. Alright, so, with a forwards, it's simple and flexible, you can change on it. If you do proper agreements. With a future, it's fixed. You can't do any flexibility. Um, met the forwards, we know precisely who are the coopers and the verkoopers, when we two are going to underhandle. So the boer knows precisely who he sells on his own way, and his own way knows precisely who he sells on his own Met futures weet ek nie wie sy aan die ander kant. As ek een koopkontrak het, weet ek nie wie sy verkoper aan die ander kant. Want die goed ver- verander dagelijks, minuutliks. So ek weet nooit wie sy aan die ander kant het. Met forwards weet ek precies wie is aan die ander kant. Alright. Um, dan, prijse is vast. Alright. As ek met een forward een prijs vast gemaakt het, is dit die prijs. Met futures beweeg hy prijse elke dag. Hy prijse is komen elke dag. Maar voor de prijs is fix, en met futures, het diff is kan een constant basis. Um, dan, die koper, die koper word betaal met afgeven. Hora, excuse, niemand, ja, die koper betaal met aflevering. So hy betaal eerst wanneer hy die goed krijg. Met futures word daar dagelijkse betalings gedoen. So elke dag word afgesluit en gesê, jy begin van vooraf die volgende dag. Met forwards, is het eerst in die einde van die contract, wanneer die fysische monetaire transactie plaas vond. Futures is het een dagelijkse story wat jy gaan. Um, die nadele van het, Prijs is vast. So jy maak een prijs vast, so jy kan nie baar daarby as prijse beweeg. Um, die verkoper krij hier sy geld as hy afgeef. So hy het niks geld wat beweeg nie, hy het niks kontant vloe nie, hy moet eers wacht tot die transactie voorbij is voor hy kontant vloe kan. Dan het ons productie risiko's, menende, as ek nie kan lever nie. Nou dis vir die krediet ou ons baie belangrijk. Voor die creditcast, dis is important, because if you don't deliver, it means you won't get money, when you don't get money, it means you won't pay back his credit. And that's very important is the production risk. And that's why a lot of farmers hesitate to do hedging. Because if they don't have the sufficient amount of, of maize that they must produce, they must go and buy in. And when they buy in, the probability is there, they must buy in at higher prices. So then they lose money. So that's why a lot of them are hesitant to do it. Um, en dan het ons default risiko, met ander woorde, die ou kan wegraak. Die een ou aan die ander kant kan net wegraak, en dan sit ek met die contract, en ek sit met die vinger. En dis al wat ek het. Alright, so daar is altyd die risiko, maar met futures, kan hy ou nie wegraak. En dit sal later sien, hoe kom ek sê, hy kan nie wegraak nie, want daar is systeme in plek, om seker te maak, dat iemand daar verplichting gaan haal. Alright, sê hulle recht met dit. Alright, dan, het ons een forward price, nou een forward price werk precies die selfde as futures, dit is hoe ons futures bepaal, nou wat dit is, is ons sê vandag is milies oor een aantal tydperk iets werk, so what we're saying is, today, maize must be in a certain period of time something worth, 
but because we've got something called the time value of money, because something today and in the future is different, um, so we've got interest, we've got storage cost, all those kind of stuff. Ons het rente, ons het store kost, is al die type van goed. So, as ek vandag iets het, moet hy een waarde wees oor een paar maanden. So, milies wat ek vandag het, het een sekere waarde in die toekomst. Nou, dit het hang af van vraag en aanbod, van stoorkostes, van rente, al die type van goeders, wat bepaal wat met my voorwaardse prijs gaan wees. En wat ons nou gaan doen is, ons gaan een voorwaardse prijs bereken. Alright, so wat ons gaan sê is, milies wat ek vandag het, wat moet het tenminste oor drie maanden wees, vir my om die moeite werk te maak om het te stoor. Alright, so wat baie boere nie doen nie is, hulle bereken nie die rente factor, Baie sê, man, ek het een silo op my plaas, so ek gooi dit in die silo, en as die prijs stijg, verkoop ek dit. As die prijs nie stijg nie, dan, dan maak ons maar aan op man. Maar die ding is, daar rente speel een baie groot rol. Om jullie idee te gee, to give you an, an example of interest. Kom ons sê, Milies is 2000 rand te ton. Um, ek het 1000 hectare. Kom ons maak het nou maar een ronde cijfer en sê, jy het 5 ton hektar. So dit beteken, dit is 5000 ton. Is ek raak? 5000 ton maal met 2000 rand? Dit is 10 miljoen rand. Ja, 10 miljoen rand. Vat daar rente koers van 5% op 10 miljoen rand? Is wat? 50.000 rand. Met ander woorde, dit beteken, jy kan 50.000 rand verloor net hier af met daar. Dis wat die rente factor is. So die rente speel een baie groot rond. Die ander vraag wat ek altyd vir ons vraag, the same question I ask them is, will you take 10 million rands and put it under the UP? Ek sal. Want eerste gaan ek te bang wees, het gaan wegraak. Tweerens, gaan haar goed my rente verdien. Alright, so ek wil hee, dit moet bykie rente verdien, dus ek kom ek dit iwers gaan sit, waar dit kan vir my rente gee. Nou, milies en geld is precies die selfde. Milies is een roerende baan. Wat dit beteken is, ek kan binnen een dag dit omskep in geld. Alright, it's a moving asset. So, within a day, I can convert it into money. So, as ek daar milies by my hou, beteken dit, ek verloor alle rente. So ek moet seker maak dat ek in die toekomst geld gaan hee, of geld maak om my rente te dek wat ek sal verloor. En dis die som wat ons nou gaan. Dan mys maak so, that in the, in the future, the price must increase so much that it covers the interest. Right. Nou al die kostes, die store kostes, die rente, al die goed noem ons cost of carry. Dit het niks met durban uit te waai nie, dit beteken net hoeveel het my kost om my goed by my te houden dit is die kost om het by my te hou. Is jylle recht met dit? My is this exactly the same as, as money. Because it's a moving asset, meaning if I sell today those mice, I've got that amount of money already. So I can sell it, and I can take that money and I can put it into a bank, and it can earn interest. But if I just store it, it then an interest. So I must make sure that I cover that interest when I store it. Okay, is jylle recht met dit? It's like an opportunity cost. It's like an opportunity cost, exactly the same. Right, just interest terms. Right, is jylle recht met dit? Okay, so kom ons gaan kyk met die hoe werk dit. Nou, hier is die formule wat jylle gaan gebruik. Jylle moet die formule uit jylle kop uitkeer export. Alright. They will give you this formula in a formula sheet, but you'll see as I'm going to show you how to do the calculations that you don't even need to know the formula because you'll be exercised to do it anyway. Alright. This formula is not so moeilijk nie, but as I said, as we have a forwards price, this is what we will bereken. So we will bereken the good that I have today, what we are going to do in a certain term. Dan gaan jullie zien, dat is een spotprijs, 
dan is het 1 plus die rente gedeeld door de frequentie. Die frequentie is mijn samengestelde rente. Alright, menende, bereken hulle my rente oor een maandelijkse basis, so wat dit beteken is, maand 1 verdien ek rente, dan word my prentje moest nou groter. Maand 2 verdien ek moest nou rente op daar rente, ja, so gaan hy aan, so wanneer bepaal hy die frequentie van rentes? Um, so, dit is een 12 maandeliks, of een kwartaaliks, of een semi-jaarliks, dat is die frequentie wat hy Die rentekoerse is I daarboor, daar is die rentekoerse, en is my tydpunt, so dit is my aantal maanden wat ek het wil stoor, maal met my frequentie. Alright, so kom ons gaan kyk gauw, hoe lyk dit? Ik weet niet om te kijken of jullie wakker is. Ongelukkig is mijn klant een beetje zat bij de universiteit. Het is zo'n helse klantsysteem. En als die dan zegt zoet, dan springen die studenten over de banken en dan springen die rijtje uit. Want hulle slaap gewoonlijk wat er in de keire voor gaat. Alright. Zo, so hier is een voorbeeld van DVD's. En in die nieuwe boek zullen jullie zien dat is niet een voorbeeld van DVD's. Nee, ik moest die nieuwe boek eten. Nee, dat is ook niet. Die nieuwe boek is daar nie een voorbeeld van DVD's nie, ek moes die boek edit, en toe sê ek vir die ouwe, jy kan nie vir landbouw mense een voorbeeld van DVD's gee. Gee een landbouw voorbeeld, want het maak nie al van die sin om DVD's te wil stoor en later te verkoop. Dit is nie al veel sin natuurlijk. Alright, so, hier is een voorbeeld vir julle van DVD's. Hulle wil DVD's vir 3 maanden stoor. Die huidige prijs van die DVD's is 40 gram, die rentekoers is 5%, en hy is saamgesteld jaarliks so hulle werk jaarlikse rente op. Alright, so wat ons gaan doen is, eerste moet ons die 5% moest nou in een decimale voorbeeld gaan uit. So dit is 0,05. Alright, so hulle recht met dit. Ok, so kom ons gaan kyk, die N is 3 maande, so dit is 3 uit 12, so dit is 0,25, en my frequentie is 1. Alright, so wat ons doen is, ons begin met daar in die hakkies, ons sê 0,05 gedeeld door 1 plus 1 tot die macht 0,25 maal met 4 right, voor die English class is 0,05 divided by 1 plus 1 to the power of 0,25 multiplied by 4 right. nou gaan ek julle vraag om het net te bereken dat julle Zeker is jullie krijgen het recht. Want ik weet niet wanneer laat het jullie met de wetenschappelijke zakrekenaar gewerkt niet. Dat is een confusing story. Zo so wie het wetenschappelijke zakrekenaar zien? Ora. I'm going to distribute this between you guys. Work together to make sure that you get it right. Ora. Alright, gebruik jylle Dis recht um, Kijk gauw of jylle die berekening recht kry
Het is allemaal om gekregen. Ora, die goede nieuws is, als je hem recht gekregen hebt, verstaan je een rekenaar, een zakker rekenaar. Die slechte nieuws is, dit raak moeilijk. Ora, so, wat we gaan doen het is, ons het om vanuit te rekenen als 4 graad 49. So, wat dit sê is, voor ons om die series of die DVD's voor 3 maanden te stoor, moet ons tenminste na 3 maanden meer as 40 rand 49. As ons nie meer as 40 rand 49 gaan kry nie, dan is dit nie die moeite werd om het vir die 3 maande te hou nie. Dan kan ons het eerder nou verkoop en dan geld vat en in die bank gaan sê. Hora. So, what we're saying is, we must at least sell it for 40 rands, 40 rand. Otherwise, it won't be worthwhile to store it for 3 months. Hora. So, hier toos nou net rente gaan om berekening Obviously, we moeten ons nog een beetje gaan stoorkosten ook in berekening doen. So, dit, ons kan nie net rente gaan doen, ons moet stoorkosten ook. So, wat ons doen is, bij ons spotprys, een spotprys het ek nou nie vele gesê wat het is nie. Een spotprys is die huidige prijs. Een spotprys is wat ik voor het kan krijgen as ek het op die spot vandaag gaan verkoop. Right, so, spotprys is something that the price for it on the spot today. That's the spot price. So it's the current price, today's price. Alright. So you can see it. Okay. So now we can see, now there's a spot price, we set our store cost by, and then we do our normal berekening from there and further. Alright. So come on, let's see. Here is my name, what we've said, what we've talked about, what we've talked about, the cost of carry. What is our cost of carry? The cost of carry is what we've said, Rente plus ons stoorkost en minus ons convenience yield. Nou convenience yield is die eerste keer wat jylle nou daarvan hoor. Wat die convenience yield is, is ek is silhouette. En ek is, kom ons sê, ek is een voerkraler wat moet milies verbruik. Wil ek een ex-persentatie, wil ek tenminste my silhouette van my bedrijven om nog steeds aan te gaan. Dit is die selfde as pipeline voor. Ek wil het ek soveelheid in he, dat ek daarom nog met my bedrijwe kan aangaan. So ek kan of bykie meer stoor, maar daar is my minimum. En ons druk het in een percentatie basis uit. So ons sê, ek wil tenminste 10% terughou, of wat ook al. Nou, daar 10% gaan trek jy van jou rente af. 
Dan gaan nou veel hulle wees waar dit lê. So kom ons dan kyk eers, waarvoor gebruik ons die goed? Ons gebruik dit vir arbitraas. Nou wat is arbitraas? Arbitraas is een baie groot woord. Nou ons krij arbitratie en ons krij arbitraas. We get arbitration and we get arbitraas. Nou arbitratie is as daar geskil is. Right. Nou dit gebeur in die graan bedrijf baie. Want hoekom gebeur het? Wat gebeur is? Nou is daar twee geskille, kom ons sê, een boer en sien wees, kom ons hoel die wiekie vir sien wees, sê, een boer en sien wees het een geskil, wat sien wees doen is sien wees gaan en hulle sê, Dirk wil jy nie gauw wiekie vir my in die hof kom staan. Dirk is een geldgierige ou, hy sê, hy soek net geld waar kan geld vandaan kom, hy sê, ek sal vir julle feit, of julle nou recht of verkeerd is, ek sal vir julle feit. Hier gaan ek, ek gaan staan in die hof, nou die rechter is opgeleid in term van, alle rande verskillende rechte, kinderrecht en strafrecht en al die type van goed, hier kom ek met graanrecht. Wat ek doen is ek poet in die kool en ek spreet en ek butterfly en ek boel spreet en ek praat al hierdie groot woorde, wat gebeur? Die rechter denk jy, hierdie ou weet waarvan hy praat, ek hoor dan al hierdie groot woorde en verduidelik al hierdie groot goed, so wat gebeur? Hy sê, hierdie span moet iets weet, hulle gee die rechte goed hier, so hulle is recht, en daar gaan nie sam. In die meantime was het net omdat ek groot woorde gegooi, en daar gaan nie stoor. So wat hulle doen, in forward contract is, hulle teken daar goed vast, om te sê, ons sit twee arbitrators in, as daar geskil is, dan gaan die twee persoon in die saak kyk, en dan besluit hulle wie is recht en wie is verkeer. En hulle gee een document, en dan as ons nog steeds een geskil het, dan vat ons dit hoofd. Maar dan kan daar in die hoofd as een bewys dien om te sê, hier twee kindig is gesê, die persoon is recht. Maar dan help het so bykie die proces, hulle het nie oneerlik is. Nou daar is een arbitratie voor, wat hulle speciaal specialiseer net om daar goed te doen. So dit is arbitratie, dit is geskil oplos. Arbitratie is wanneer ek wil geld maak uit tussen twee verskillende markte. Maar so ek kan in Bloemfontein milies koop, vir 1500 rand, en ek kan het in die kaap gaan verkoop vir 2500 rand. Het kost my 500 rand om het soen toe te vervoer, so met ander woorde, ek steek 500 rand in my saak. Dis arbitraas. Nou ons kry verskillende types markte. Daar was een bloemfontein kaapstad. Ons kry in futures, kry ons verskillende markte, so ek kan een juli futures hee, en ek kan een september futures hee. So met ander woorde, ek kan op die juli futures koop, fysische milies, en ek kan hulle stoor en eers weer op die september futures gaan verkoop. Alright, so dan krij ek geld te deur die twee verskillende markte te werk. Dis nie spreeds nie, dis waak die fysische producte verhandel. Alright, is julle recht met dit? So dis wat die arbitraas gedeelte is. Hierdie onderste gedeelte is baie belangrijk vir julle term, wat is carry cost, carry cost, soos hulle sê, niks met durband te doen nie, dis voorkost is, verzekering kost is, vervoerkost is, en finansieringskost is. Alright, is julle recht met dit? Ok, so kom ons gaan doen gauw een voorbeeld van so'n typische arbitraas voorbeeld. Hier is een boer, hy wil minies verkoop, vandag kan hy dit verkoop op die spotmark vir 1000 rand per ton, Hy kan het oor 6 maanden gaan verkoop vir 1200 rand per ton. Wat sy alternatief sal hy doen? Sy stoorkost is 70 rand, baie belangrik is 70 rand betaalbaar oor 6 maanden. Die rentekoers is 10% per jaar, jaarlik saamgestel. So, wat sy besluit gaan hy maak? Nou, as ons gaan kyk in term van ons formule, baie belangrik is ons moet die 70 rand, moet ons eers in die huidige waarde kry. Want die 70 rand is betaalbaar oor 6 maand. So wat dit beteken is, dit sla een voorwaardse prijs. So ek kan hom nou nie in my formule gaan sit nie, want dan tel ek om dubbel. Want dan vat ek een voorwaardse prijs en ek maak hom nog voorwaards. So ek moet hom eers gaan terugwerk om hom in my formule te kan is. Alright, I'm just gonna repeat it in English so that you're sure that you understand it. The storage cost is payable within six months. Right, so it's already a futures value. Right, so we can't put a futures value in our equation. 
because then we're going to do double counting. So we must do a revert, a backwards calculation, to get it to a current date price. So we must take it from a forward price and make it a current price. All right, so we will do us that. Precies the same formula as we have before used. So you will see, the rente cost is 0,1, so it is 0,1 gedeeld by 1, and the frequency is 1, plus 1, so it is 0,5. How come we are going to 0,5? It is 6 gedeeld by 12, gives me 0,5. But very important is now, you will see, there is a negative token. Look at a negative one. The negative is making it back. So dan bereken ons daai, dan kry ons daai bedrag en dit is ons huidige stoorkoste. So kyk gauw of jylle daai 66 rand 74 kry. Quickly see if you get the 66.74. Very important is, make sure on your calculator that you don't put in, that you don't put in the subtract, you must put in the minus, not the subtract. Alright, it must be a minus. Did you guys get it? Alright. So now we can do our whole store cost, so now we can do our full year sum. So what we now do is, we fit our spot price, plus our store cost that we have calculated, with our normal formula further, that 0.1 gedeeld by 1, plus 1 is, to the max, 0.5. Alright, can you see that we are now again positive? You see it's now positive. Right, so now gaan ons aan, kyk gauw of jylle die bedrag kan. spot price. You see it's in the example, my spot price is 1,000 minutes. Het jy loop? Dit sê, jy is skerp vir die sakrekenaars. Vorige groep het eerst bykie gestoe, het hulle jy sakrekenaar lesse gegeen. Wat gaan hy? Alright. So let's quickly see how it's done. Is it, are you guys fine? Alright, so it was the spot price of a thousand rand. It was the spot price van a thousand. Plus my store cost, and then it was the interest of 0,1 divided by 1 plus 1 to 
to the power of 0, 0,5, the 0, 0,5 is 6 divided by 12, multiplied with 1. Right. So, we have now a price of 1,118 rand 81. So, we have now a new verkoop, or we have now a new verkoop. We have now a new verkoop, because in the new verkoop, we have now a new verkoop for 1,200 rand. Right. Now, listen to what we do. Dit beteken, ons het nou ons goed gestoop, of gestoop, gestroop, so we harvested it, now we have the physical mice, ons het nou die fysische milies. Nou wat ons nou gaan doen is, nou gaan ons en sê, alright, ons hou ons milies, ons stoor ons milies, en ons maak een prijs vast op die September contract. So ons maak klaar die prijs vast, op die September contract voor en toe. Alright, so nou maak ons die prijs vast, Ons stoor het, kom September lever ons dit en ons krij die September prijs. So ons krij 1200 rand. So wat dit beteken is, as ons gaan kyk, dit kost ons 118 rand 81 om dit te stoor. Alright, dit kost ons 118 rand 81 om dit te stoor. Dit is die stoorkoste plus die rente. Alright, so die verskil tussen die 1200 en die, is die geld wat ek extra maak op die. Alright, so jylle recht met dit. Nou, da's, da's, da's bitter min ouwens wat dit gaan bereken vir mens. En da's baie keer groot gaps in die markt met soke die ding. Da's bitter min mens wat dit bereken. Yes. So, so if I fix it, it's a gender, and it's a fluctuation in the market, and it's a gender, and it comes down to 1,000. Does it affect you? Does it affect you because you fixed it at 1,200? You've written a fixed price contract for 1,200. So if the price is decreased, you still get 1,200. Right. Fixed price forward. Yeah, you're using, in order to fix it, you're going to use a forward and a futures. But that we're going to get to now. Okay, is jylle recht met dit? Alright. Now the good news is, the goeie news is, ek het vir jylle op my serie, het ek vir julle in Excel die ding klaar geskryf. So jy kan net die goederkies gaan intik en hy skop vir jou die antwoorde. So dan hoef jy nou nie die calculator te gaan tik. Use that, the file's name is forward price. Use that file to test yourself for the exam. So create your own scenario and then you calculate it with the calculator to see if you get the same answer. There can be a difference of a rand or two. The reason for that is because Excel is using decimals into infinity where a computer is fixed to a certain decimals. Alright. So that's the difference. But if you get close by, you're in the right direction. Alright, so you're right with it. In the exam, you can read the same thing as you can read the same thing in the exam in the local. That is verschrikkelijk quite hard. Good, so it's a lot of people. So you have to read the same thing. Terwijl jy praat daarvan, in die examen, kom die som, gaan vir jou redelijk vroeg kom in die examen. Los op. Laat op oorstaan. Doen om heel laast. Die rede hoe kom ek so sê is, want het vat net die verkeerde knop nie. En jy daarin verkeerd, en dan krij jy nie die antwoord nie, en dan begin jy die rit al tits krij, en jy kan nie verstaan, hoekom krij jy nie die ding recht nie, en dan krap jy jou hele systeem, en dan is jou hele vraagstel van daar van sy ding. So los om, werk op een minuut een vraag. Alright, so werk op een minuut een vraag. So, as jy by vraag 1 is, aan die einde van vraag 1 moet jy onder een minuut wees. Aan die einde van vraag 2 moet jy onder 2 minuut wees. Aan die einde van vraag 3 moet jy onder 3 minuut wees. Werk op een minuut een vraag. Die rede hoe kom ek sê werk op een minuut een vraag is, dan pla die tyd jou nie so kwaan. Dan weet jy, jy is min of meer in. As jy sien jy sikkel met die ding, dan skiep jy om dan gaan jy aan. Dit beteken, dan het jy die 50 vraag deurgewerk in 50 minuut. Dan het jy nog 10 minuut om terug te gaan na die vraag wat jy gesik het. Maar wat gebeur is, nou hammer die ouwens op 1 vraag en hy probeer die ding vir hom uitredde neem. So hard loop die tyd uit. En dan die goed wat hy makkelijk kon vinnig antwoord, kry hy nie geantwoord. En dan hol die ouwens uit tyd uit. So maak vir jou minuut een vraag, dan is jy seker, jy gaan nie goed, wat jy kan vinnig antwoord, antwoord jy, 
en die goed wat jy sikkel, kan jy dan moest na 10 minute gebruik om weer terug te gaan. Dan weet jy, jy kry die punte wat jy kan kry, kry jy eerst. Maar, as jy recht met dit, so dit is so even sy ting. Yes. They give you the formula and the formula sheet. If they don't give it to you, sometimes they don't, they, they've let them, they don't give you the formulas, ask for the formula page. Alright, but it's, it's on the formula page. Alright, so kom ons gaan aan. Hierdie was nog een makkelijke ene, ons gaan hem nog moeiliker maak. Alright. So, ons het gevraagd vir convenience yield, so wat ek vir hem ons gesê het, met convenience yield gaan trek ons hem ons net van ons rente af. Alright, so what you do is you subtract the convenience yield from your interest and then you do the calculation from there on. Alright, so hier gaan ons, hier so is een voorbeeld, 9 maanden voorwaartse contract, die spot price is 1500 rand, die rentekoers is 8,5% per jaar en is kwartalig saamgestel, die stoorkost is 82 rand, betaalbaar oor 9 maanden, en dan is my convenience heel 3%. Alright. So kom ons gaan en ons gaan bereken die ene. Eerst ons eindekoers is 0,085. Ons periode is 9 gedeeld door 12, so dit geef ons 0,75. Ons spotprys is 1500 rand en ons convenience heel is 0,03. Alright. Nou kyk gauw of jylle by die antwoord uitkom. Just a word of caution. Don't use my exact calculations here because it's mathematically not correct stated. So that's just to show you how I got to the answers. Kijk gauw of jylle dit draak krijg. Wat moet ons eerste gaan doen? What must we do first? We must first convert the storage cost back to the previous one. Right. So we must make it in the current price. We must make it in the current price. Stoorkoste gekryk. Is jylle nog bezig met die stoorkoste? Dou jylle net een minuut.
Ik krijg jullie op, of moet ik hem gauw verduidelijk voor jullie vinden? Alright. Kom ik bij jullie gauw. So wat ons het is, ons het een spotprys van 82 gram. Alright. Daar is die 82 gram. Ons het een rentekoers van 8,5, so dit is 0,085 gedeeld door 4, wat my frequentie is kwartaliks. Alright, so dit is gedeeld door 4, so dit is 0,085 gedeeld door 4 plus 1 en dan is het tot die macht minus 3 nou hoe kom ek by minus 3 uit? dus 0,75 wat 9 gedeeld door 12 is maal met die frekwensie van 4 Alright, omdat die frekwensie die heel tyd vorig is was 1 gewees so dit is maal met die frekwensie van 4 en dan kom ek op een minus 3 en dan sal ek die 76 gram Alright, for English class, it was my interest divided by a frequency of 4 plus 1 to the power of minus 3. The minus 3 was 0 0.75, which was 9 divided by 12, multiplied with the frequency of 4. In the previous examples, it was 1, because it was annually compounded, so it was a 1. Now it's quarterly compounded, that's why it's multiplied with 4. Thank you, ladies, right? Okay, is jullie nou recht met hom? Alright, so after that, I need to go and do my normal calculation. So with my normal calculation, gaan doen. So daar kan jullie zien, is het 1500 plus my store koste wat ek bereken het, maar nou baie belangrik is, is 0,085 minus 0,03, want 0,03 is my convenience yield. So ek gaan trek hom van die rente af, gedeeld door 4, maal met 3. Al wat gebeur is, die minus is nou weg, so ek maal hom met 3, en dan kom ek op 1642. So wil julle gauw kyk of julle by hom uitkom. Kijk gauw of julle by hom uitkom.
Oké, okay, is allemaal nou recht? Alright, so, wat het ons gesien hier so? Daar was die nieuwe prijs wat ons bereken het, so wat dit beteken is, ons moet tenminste oor die nege maanden meer as dit kry, anders is dit nie vir ons die moeite werk. Nou wat gebeur die oomlik as my convenience hield groter word? Die oomlik as my convenience hield groter word, beteken het ek hecht minder waarde aan is een lang stoor, want ek moet dit in elk geval stoor vir die tydperk, want dit is my pijplein. So dan sak my prijs, en wat sê hulle sien, gaan ek daar af na daar prijs. Right. Nou, hier sê hulle sê, praat hulle van backward days, maar ons sê twee goed, julle gaan moor ook bykie daarvan, maar is goed, laat ons vandag al daarover praat. Ons kry een backward days, en ons kry een contango. Right. Nou, backward days beteken, dat Die prijse nou is, nou moet ek myself rekken, die voorwaardse prijs is laar as die spotprijs. So the future value is smaller than the current price. Heideglik is ons in a backward days maak. Want die spotprijse nou, die prijse nou is baie hoer as die prijse vir jullie maak. Right, so ons is in a backward days maak. So wat dit beteken is, the current demand is higher than the future demand. Right. So die vraag nou is groter as in die toekomst. Right. As die anderste om is, as die voorwaardse prijs hoer is as die huidige prijs, noem ons dit contango. Nou, dit het niks met danspasies uit te waai. Right. Al wat dit sê is, die voorwaardse prijs is hoer as die huidige prijs, wat beteken die vraag in die voorwaardse maand, is baie hoer as in die nabij maand. So as ons gaan kyk normaal weg, is december baie hoer as juli. Alright. Want december begin die ouwens meer van het wille hee. En dan begin die voorraarde uitgedink. En dan is die prijs hoer as in juli. Alright, sê hulle recht my net? Kijk. Ons gaan, as ons by spreids kom, gaan ons bykie meer daar word gesê. En dis die voorwits, geteker jylle gaan die som kan bereken. Nou, morgen gaan ons nog weer een voorbeeld doen, dan gaan ek het so bykie vir jylle dier mekaar der maak. Alright. Van dan wat ons gaan doen is, ons gaan nog drie maande gaan ons het nog op land he, en dan gaan ons het vir ses maande pro- stoor. So met ander woorde, ons stoor som gaan op ses maande wees, maar ons voorwaardse prijs gaan op 9 maand wees. So, maar eers wil ek hee, jylle moet vergeet daarvan, ons sal dit woorde doen, denk eers oor net hoe die som is. Alright, is jylle recht met dit? Ok, so nou kom ons by die futures gedeelte, nou gaan ek vir jylle vraag, jylle moet asjeblief met my wees, en gaan vir jylle video wees, ongelukkig, weet ek nie wat gaan aan nie, maar die klank is nou, hier is een of ander boze geest hier in my rekenaar in geduik, en nou is die klank sachte. Alright, so, as jy nie kan hoor nie, jy is welkom om so'n bykie nader te kom. Alright, waar die video is, dit is een video wat ek by die CME gekry het, en die CME is die Amerikaanse JSE. Nou, hoe dit daar werk, en hoe dit hier werk, is precies die self. So, dit is een oulike video wat hulle net wees in, in plein, amper sê ek Afrikaans, maar dit is Engels, in plein Engels, in plein voorbeelde, hoe die hele mark werk. Nou, ek wees dit altyd vir die ouwens, want my stem raak ook na tyd bykie vervelig en nie in toonig, so dan kry jy ou daarom bykie iemand anders, en dan sien jy, ek praat ook nie die hele tyd nonsens, die ander mense praat ook die selle nonsens. Alright, so ek gaan dit gauw opzet, jy is welkom om nader te kom, as jy nie kan hoor.
Hello, and welcome to CME Group. Well, this isn't CME Group, obviously. CME Group has a lot more furniture. Look, I could tell you everything you need to know about our global financial exchange and the importance of futures and risk management products in today's world, but instead, I'd rather show you. If you want to know what CME Group is all about, it's really quite simple. No, it's not, actually. It's really one of the most complex and specialized businesses in the world with enormous global impact and lots of terminology and economic formulas and technical analysis. But let's start simply with one word. That's not the word I was looking for. That word. You see, if you own a business in today's world or manage money for investors, risk is all around you every day. So what am I talking about? If you're in the business of making cornflakes, it could be the risk of corn prices rising because a hot, dry summer is about to reduce the harvest. In that case, it would be great to lock in a price for that corn now and avoid those higher costs. But let's say you're a U.S. manufacturer buying parts in Europe. You're worried that the euro is going to rise, making the parts that you need more expensive. But what if there was a place that helped people navigate this kind of business or financial risk? What if another person was interested in taking over the very risk that you wanted to avoid? That's what CME Group makes possible. We are a financial exchange, a marketplace for buyers and sellers. We bring together people, companies, and institutions who see an advantage in trading one financial position for another. So, how does it all work? Before I can tell you that story, I have to tell you this story. Oh boy. Really, we're talking about the simple balance between supply and demand. Okay, think of it this way. The cost of just about everything there is in the world has to do with how much of it there is on one hand, and on the other, how badly people want it. If there's more supply of something, the cost for it tends to go down. If there's more demand than supply, the cost tends to go up. But watch. I can make this even clearer. There we are. That's better. This is a 1940 Flash Comics issue number one. Ooh. It's in such short supply that just one of these in pristine condition is worth over a hundred thousand dollars. But let's say someone, somehow, discovered millions of this particular comic. It wouldn't be nearly as rare, would it? The demand would disappear and the price would drop to about the cost of a Sunday newspaper. So, when supply is tight, prices go up. When there's lots of supply, prices go down. Congratulations. You're a macroeconomist. Being smart, you're thinking, but the world doesn't operate on some fantastic global comic book-based economy. And alas, you're right. The world economy is based on all sorts of things that are bought and sold every day. CME Group provides markets for them, from agricultural crops and livestock to metals and natural resources to stock indexes to interest rates and foreign currencies. It truly is a global marketplace, and CME Group is one of the world's biggest forums for buying and selling. Did I mention risk? At CME Group, buyers and sellers do more than buy and sell commodities and financial products. These traders come to our exchange to remove risk for their business or to make money as an investor when prices fluctuate. When you trade large amounts of anything in today's world, uncertainty and risk are the enemy. And protecting yourself from risk all comes down to speed and time. What does risk really look like? Well, let's start back on our supply and demand diagram. In the middle of supply and demand is a meeting point where the price for a product is set. But prices, whether for corn or crude oil or even dollars, move all the time. 
from month to month or even from second to second. So the price of what you buy or sell today could be higher tomorrow or it could be worth less. Ah, but there is a way for a trader to absolutely know that future price by putting it into a binding contract with another trader. These contracts are what's being traded at CME Group. They're called futures and options on futures. Agreements between two traders to buy or sell an amount of something at a future date. A buyer of a futures contract can lock in the price of an item for delivery at a future date. But before that item actually shows up at your doorstep, you can sell your contract to another buyer. In fact, most futures contracts are sold long before the potential delivery date. Only someone with a need for the product would take delivery of the final contract. If buyers aren't sure they want a futures contract, they can buy an option, which guarantees their right to purchase a futures contract at a fixed price. So they're not obligated to buy the futures contract, but they do have the option. That way, if market prices rise or fall between today and some point in the future, traders can exercise their option and avoid a risk and potentially profit from the change in price. With either futures or options on futures, the buyer gets a safety net in case prices move in the wrong direction. So who are these smart, attractive people who come to CME Group to buy and sell futures and options contracts? They could work for banks, corporations, governments. They could be livestock ranchers, investment managers, construction planners, farmers, food manufacturers, really just about anyone in the world who wants to manage the risk of fluctuating prices. But really, we're talking about two types of traders, hedgers and speculators. This is a hedger. As you can see in our clever analogy, he's trying to smooth out the ups and downs in the price he pays for something so that his costs are more predictable and so is the profit his business can make. He uses CME Group to lock in a future price and avoid risk. By now you're wondering where all that risk is going because it's not just disappearing. It's actually being transferred. That's where she comes in. The speculator. As opposed to hedgers, speculators aren't really interested in owning the actual product being traded. Cattle, treasury bonds, soybeans, and so on. But they are interested in assuming the risk of price movement. They buy and sell contracts for those products in order to make money when the price moves, and they can pocket the difference. They accept risk after they've done some very technical math, and they think the price is going to move to their advantage. So, hedgers enter the futures market to manage risk. Speculators enter the market to accept that risk in the pursuit of profit. It takes both types of traders to bring balance to the market and to keep trades flowing back and forth. Which brings us to the subject of liquidity. Here's another really key concept in the world of futures and options trading. When a contract is sold and a trader makes money, ideally, that's when a trade is said to be liquidated. The more trading there is in a particular market, the easier it is to find someone who's buying what you're selling. That's liquidity. Let's say you've got this very risky position in the market that you want to exchange for a less risky position. Well, without enough liquidity in the market and someone to trade with, you're in a rather confined space. But when there are other contracts to buy and sell, you've got a much better chance to find a willing partner and shift your risk. And when you have a market that's really active, full of participants and contracts being bought and sold, you have a much better chance to find a willing partner to absorb your risk. Or, if you're a speculator, a better chance to profit from taking on someone else's risk. And that's exactly what CME Group is particularly known for. The most liquid futures and options markets in the world. Even bigger than this. Okay. We've talked about how supply and demand can create fluctuations in prices, and we've talked about how traders want to manage their risk by locking in a future price or by predicting how a price will move in the future, and we've immersed ourselves in liquidity. But there are a few more important things that CME Group makes possible. See, it's also the job of CME Group to monitor the integrity of every trade that moves on our exchange. 
That's called clearing a trade. Long before a trade goes from point A to point B, we check the financial strength of both parties, whether they're a big institution or an individual trader. We make sure that the buyer and seller agree to the price, quantity, and timing of the contract. Then, whether the contract is liquidated five minutes or five months later, we guarantee the terms that each party originally agreed to. The centralized clearing function provided by CME Group allows us to step in as the counterparty to every trade. That means we act as the buyer to every seller and the seller to every buyer. At the time the trade takes place, all traders must make a financial deposit with us. That protects against potential losses that may occur as prices move up and down in the market. In addition, we check the accounts twice a day to make sure losses don't add up. This virtually eliminates the risk of either party failing to fulfill their end of the trade. By being at the center of every transaction on our exchange, we can protect everyone's interest and ensure the integrity of the market. Now, when a trade clears, the price for whatever is being sold is seen by everyone in the market simultaneously to keep things fair. The new contract price flashes on these enormous electronic signs above our trading floor, where hundreds of traders are making deals. It also appears on computer screens everywhere. In fact, you don't have to be in Chicago to trade at CME Group. That's because there's something called Globex, which CME Group provides all of its trading customers around the world. It's CME Group's online network and electronic trading platform. Powerful technology built for speed. Did you see that? That was one thirtieth of a second. If you blinked, you might have missed it. In that time, yes, just like that, in that time, CME Globex can complete over 140 trades electronically. That's the same as one trade every 15 one thousandth of a second. It's getting faster all the time. In fact, CME Globex is so fast that an electronic signal carrying a trade can circle the Earth four times in one second. So when you combine that speed with all our trading hubs around the world serving all our global trading customers and you multiply that by all the liquidity in our markets, you get some very big numbers. Two billion trades a year that add up to one thousand trillion dollars. <laughs> So now you know what CME Group does. But what does CME Group create? Well, it's not what we make. It's what we make possible. We're like a safety net for businesses around the world, protecting them from uncertainty, giving them the confidence to make decisions faster, which helps them grow their business. And that sense of confidence changes everything. When companies have confidence, they put more money into creating new products, and they start selling them to more consumers in different countries. When financial institutions have confidence, they invest in those companies, which allows economies to grow and jobs to be created. What we do at CME Group even helps make home mortgages more affordable. It makes farming and food manufacturing more efficient. It supports prosperity and progress all over the world. So that's our story. So simple, really. Well, I know. But it's simple for us, because we've been running an exchange for over 160 years now. Just remember, the next time you enjoy a box of cornflakes or anything else you get at the grocery store, someone helped take the risk out of bringing these products to you. That's the big idea. And that's CME Group. Hmm. Definitely lower risk. See ya. Alright, ek hoop jylle kon daarom bykie gehoor het wat hy gesê het. So jylle sal sien, dit is alles wat ons nog so gedeeltelijks van het tot en met nou gepraat het. So die goed wat ons nie gepraat het nie, gaan ons van nou af vir jylle bykie aanvul. Hem is al enige vraag tot en met die. Any questions from you guys? Alright, so nou kom ons bykie meer by die future systeme. Ons het nou alles gedoen tot en met forwards. Nou gaan ons bykie in die futures ingrap. Nou hier is nou waar ons begin gaan kopkrap en bykie gaan vraag vraag en wat ek julle aanvankelijk bykie dier mekaar gaan maak, maar ek is seker julle gaan weer bykom hier in die einde toe. So hier is die futures gedeelte, wat is futures? 
The Kansini is an agricultural commodity futures contract is defined as a standardized transferable exchange traded contract that requires delivery of a commodity at a specific price and on a specific futures date. The futures contract implies an obligation to buy or to sell. Alright. So that this is in the case that is the Iba uh, Futures is a product of the air, is a contract of the air. So you have a quick contract and you have a quick contract. So as I said earlier, you have to pay for it to be a quick The quick is a product. Alright. So this is what we do. The quick is a short contract and the quick is a long contract. Let me see if they are So you have a short and a long. So as I long go to the market, as a kort gaan in die mark, verkoop ek. Alright, so jylle recht met dit. Alright, dan is ons aan kyk, as jy net een futures contract het, jy net een futures contract het, is jou risiko oneindig. Die rede daarvoor is, want die futures beweeg, prijse beweeg elke dag. So jy kan nie elke dag geld verloor, of jy kan nie elke dag geld win, maar die risiko is oneindig. Die selfde as jy net een forwards contract ook het. As jy net een forwards contract het, is jou risiko oneindig. Wanneer jy risiko beperk is, wanneer jy die twee saam gebruik, dan beperk jy risiko. Wat baie belangrik is, as jy die twee saam gebruik, moet jy die twee in die teenoorgestelde richtings gebruik. Dan beperk jy risiko. Alright. So as ons gaan kyk, Die verskille tussen die forwards en die futures, ek het julle gesê, ek gaan julle mal maak met dit, so dit is baie belangrik vir die examen ook. Die verskille is, futures is gestandardiseer, futures verhandel op een verhandelingshuis, dit word gereguleer dier sekere reels en regulaties, dit word gewaarborg dier die klaringshuis, so met ander woorde, daar is een waarborg systeem, jy betaal marges, En ons gaan nou nou by die marges kom, so jy moet marges betaal, met die voorhoed betaal jy niks marges nie, en dan, jy kan om of offset, of jy kan om aflewe. Met voorhoods kan ons om nie offset, want voorhoods gaan ons oor die fysische product. So ek kan nie een contract transaksie aangaan nie, dit het die contract het gegaan oor die fysische product, so ek moet die fysische product lewe. Met futures kan jy of die fysische product, of jy kan net een contant transaksie gaan doen. Een contant transaksie is die ding wat die meeste gebeur. Alright, jylle recht met dit. Alright. Um, die twee, wat is die verwantskap tussen die forwards en die futures, die twee is baie die selfde, in die term van is al twee rechtsdokumente en het al twee die selfde doel, maar wat gebeur is, die futures is baie meer gestandardiseerd en die futures is baie meer gewaarborg waar die volwoods nie gestandardiseerd is, en glad nie gewaarborg voor. Alright, um, so daar het ons gesê, als is gestandardiseerd, in Zuid-Afrika het ons is gecentraliseerde faciliteit, en ons gecentraliseerde faciliteit is elektronische systeem, soos jy in die video gesien het, het ek vir jy gesê van die pits, dat ons verskillende systeme in Amerika het, maar in Zuid-Afrika het ons net die elektronische systeem. Um, kort is een verkoper, lang is een koper. Alright, jylle sal sien, ek hammer op die goed, want dit is goed wat die oude mekaar maak, so maak seker jylle verstaan dit. Alright, dan baie belangrik is, ons moet futures kan ons offset, maar om om te kan offset, moet het precies die selfde product weer. So met ander woorde, as ek 100 ton millies het, juli millies het, dan is wit millies. Okay, so ek het 100 ton wit millies vir juli maand. En ek het lang gegaan met hulle. Hoe offset ek om? Ek gaan kort 100 wit millies juli. Alright. Dan het ek om geoffset. Het moet precies diezelfde ding wees. Het moet diezelfde product wees, en het moet die maand wees, en het moet die hoeveelheid wees. So ek kan nie een wit milie gaan offset met een geel milie, want het is nie die ding. Ek kan nie een wit milie juli contract gaan offset met een wit milie december contract, want het is nie die ding. 
Dit is twee verschillende producten. So dit moet precies diezelfde product wees. Alright, sê daar recht met dit. Alright. Open interest. Um, open interest is die aantal contracten wat oop is. Met ander woorde, dit is die aantal contracten in die maand wat oorstaan na die volgende dag toe. So dit is die aantal juli contracten wat nog oop is wat na die volgende dag toe gaan. Alright. Nou wat die open interest vir ons sê is, die oomlik wanneer die open interest groot is, beteken dit als iets wat in die mark gaan gebeur. Want allemaal hou hulle contract. Nou baie belangrik is, daar is evenveel kopers en verkopers in die mark. Right, as daar een koper is, is daar een verkoop. Hoekom? Want om te kan koop, moet iemand aan my verkoop om te kan verkoop, moes iemand by my gekoop. Moraat, so dat is altyd precies die selfde hoeveel. Moraat, is allemaal recht met dit. There's always the same amount of buyers and sellers, because if I wanted to sell, someone needed to buy. And if I want to buy, someone needed to sell. So there's always the same amount. So open interest is the amount of contracts that's still open for July, and it's the amount of contracts that's carried over for the next day. Alright. So the moment the open interest is big, it means something's going to happen in the market because everyone's keeping their contracts. Alright. Dan het ons volume. Nou volume is die aantal contracten wat in een dag verhandel het. Alright. Nou open interest is die aantal contracten wat oorstaan na die volgende dag toe. Volume is die aantal contracten wat open toegemaak is in een dag. Alright, nou wat gebeur is, met volume is, wat spekulante doen is, spekulante treid, hulle koop en verkoop en koop en verkoop, en dan kyk hulle aan die einde van die dag, hoeveel geld het hulle gemaakt. Alright, so hulle doen die heel tyd transacties, en dan aan die einde van die dag, kyk hulle hoeveel geld hulle gemaakt. So die volume is baie meer as die open interest. Want die volume is die aantal transacties, wat in die dag gebeur. So as jy wil weet, hoeveel geld het die ESE gemaakt, dan vat jy die volume en jy maal het met 10 rand 40 en jy krij die geld wat hulle in die dag gemaakt. Alright, allemaal recht met dit. Ok. So dit is open interest en volume. Um, hierdie kan jy gaan kyk, dit is net die verskille tussen forwards en futures. Jy kan deur dit gaan, ons het dit redelijk deur getrap. Wat is die hoofddoel van futures? Prijsbeskerming. Alright, prijsrisiko bestuur. Dit is die hoofddoel van het. Die ander deel van het is om te gaan en prijse te bepaal. Om prijse te skeer. Alright. So dit is prijs bepalen en prijs risiko bestuur. Alright. Dit is nie daar om geld te maak. Ook nie daar om geld te verloor. Alright. Ek denk nie iemand sal iets skeer om geld te verloor. Maar dit is definitief nie daar om geld te maak nie. Dit is vir prijs risiko bestuur. Hoe doen ons dit? Ons doen dit door middel van verskansing. En verskansing is om ons self te beskerm tegen ongunstigde prijsbewegings. Nou, hedging is to protect us against unfavorable price movements. Hora, is jylle recht met dit? Ok, dit het ons al redelijk op deur getraak. Dan, speculators, speculante, hoekom is speculante belangrijk? Speculante is belangrijk in een mark, want speculante skep ons liquiditeit in die mark. Hoera, dit maak seker dat daar genoeg visies in die bak is. En as mens gaan kyk na landbeomgeving, het ons net een paar kopers en klomp verkopers. Maar wat die spekulante doen is, hulle maak die prentjie groter. So hulle maak dat daar meer mense is wat verhandeling wil, wil, wil plaas. Wat doen spekulante? Spekulante maak geld uit prijsbewegings. Dit het gesien in die wipplank gebeur. So wat hulle doen is, hulle probeer sê elke dag, wat gaan met prijse gebeur? en uit dit uit probeer hulle geld maak. Alright, dit is wat spekulante doen. Spekulante probeer geld maak uit prijsbewegings. Um, hierdie grafieke hoeveel hulle nie nou oor te worry nie, ons gaan bykie later daar oor praat, as hulle nou dit gaan doen, gaan ek julle bykie die mekaar maak, so ons gaan oor en gaan ons die grafieke behandel, en dan sal ek vir julle mooi wees. Um, arbitraas het ons oor gepraat, arbitraas is die verskil tussen twee, markte. Alright, so ek probeer geld maak, dier twee markte te gebruik. Baie belangrik, 
dit kan een plek wees, dit kan een product wees, dit kan een maand wees, daar is klomp verskillende dele, so, een mark is, wat is die definitie van een mark? Een mark is enige plek waar ek iets kan koop of verkoop. Een markplek is die fysische plek wat ek kan doen. So daar is een groot mark, daar is verskillende markte wat ek ook kan. Alright, sê jylle recht met dit. Alright, nou wie kan jylle sien? In Amerika treid hulle enig iets, en dit treid tot pop bellies. Um, daar kan jylle sien, hierdie mama vark sê vir die pa vark, as ek so na jou kyk sit, jy op een goud man. Nou my vrou sal het seker van my ook sê. Alright, so price discovery, hoe werk dit? Is daar een ou wat sê, dis die prijs vir die dag? Nee, dit word bepaald dier interaksie tussen kopers en verkopers. Alright. So met ander woorde, dit is bids en offers. So as mens gaan kyk na suffix kerm, het hy twee gedeeltes. Het aan die een kant waar die ouwe en seks bereid om dit te koop, en aan die ander kant waar die ouwe en seks bereid om dit te verkoop. So wat jy doen is, jy sit jou prijs daar op. Jy sê ek is bereid om dit in soveel te koop, en aan die ouwe seks bereid om dit in soveel te verkoop. En hy lees amal sin. En wat jy dan doen is, jy kyk en as jy tevrede is met die ouse transaksie, as jy het wil koop en daar is tevrede met die ouse prijs, dan klik jy op hom en dan laat jy die transaksie deeg. So dis uit en uit op bids en offers, en hoe bepaal ons ons prijse? Ons kyk na vraag en aanbod. Hoe hoer die vraag is, hoe hoer gaan ons moes prijse maak? Want hoe meer graag wil ons dit hee, so ons maak die prijse hoer. Hoe hoer die aanbod is, hoe makkelijker is die goed beskikbaar. So met ander woorde, die prijs moet bykie sak vir my om het te koop, want is makkelijk en vrylik beskikbaar. Maar dat is ook om Chinese goedere so goedkoop is, want jy krijg om elke hoek en draai van die goed. Maar dat is allemaal recht met dit. Kijk. Uh, die futures mark help net met dit, omdat dit een fysische faciliteit gee, om allemaal so goed by mekaar te sit, en te sê, dis wat die ouwe wil hee, en dis wat die ouwe bereid is. Dit word die vraag en aanbod bepaal, baie belangrik is, niemand kan haar goed beinvloed. Maar wanneer het word gesit daar, so jy kan die besluiten gaan maak, en as mechanisme is in plek, wat seker is, dat mense nie die prijse kan manipuleer nie. So jylle paar jaar terug, was daar een persoon wat een loophole gekry het om die goed te manipuleer? Hy is getoekie. Hy is strong toe, want het is teen die wet om het te doen. Right, en automatisch het hulle nieuwe reels en regulaties ingesit, om het te breek, jy kan nie prijse manipuleer nie. As hulle achterkom dat prijse gemanipuleer word, dan snij hulle jou uit. En hulle sal bykie later sien hoe daar goed is, wat sy reels en regulaties is om plek om al daar goed te faciliteer. Um, Alright. Dan, as ons gaan en ons gaan hedge, as ons gaan verskans wat gebeur is, ons vat die risiko wat ons vat, en ons verplaas die risiko oor na die speculant toe. So die speculant vat die risiko, want hy maak geld in die prijsbeweging uit, Ek het geen risiko nie, want hy het my risiko oorgedra. Right, en dis die wipplank effect. Right, so dis ook belangrijk vir die examen, want toe gaan die risiko. Een verskanser het baie min risiko. Een speculant het oneindige risiko. Right. Een verskanser het bitter min risiko, een speculant het oneindige risiko. Dan volatiliteit. Volatiliteit het ons redelijk oor gepraat, Volatiliteit is die, hoe prijse op en af beweeg. So, een dag is hy op, een dag is hy af. Dit gaan ook oor die gratie van beweeg. Met ander woorde, hy kan een dag 80 rand opwees, en die volgende dag weer 60 rand afwees. So, dit is hy heel so groot beweeg, en so, dit beteken dus hoe volatiliteit. Alright, sê hulle recht met dit. Alright, wat is die maande wat ons verhandel? Ons verhandel maart, mei, juli, september, december, het is belangrijk vir die examen om dit te weet, wat is die maande, gaan het weer herhaal, maart, mei, juli, september, december. Nou, waar kom hulle aan die maande? Hoekom kan ons nie net elke maand een futures maand doen? Die rede, hoekom ons net een x aantal maande, is om seker te maak, dat ons liquiditeit het. Want hoe minder maande ons het, hoe meer maak ons die kamer kleiner, vir verhandeling. Right, hoe meer maande ons het, maak ons weer die kamer 
groter. Alright, so dit is een gedeelte. Die maande is nie met maande waar aan neergesit is. Julle sal sien, die maande het al sy belangrike gedeelte. Waar begin ons ons vroege milies kry? Right, waar begin ons ons vroege milies in kry? En maart maak het ons sekere tydperk vir pryse, want het is ons bestuiving tydperk vir ons laat milies. Hoera. Dan het ons my maand, my maand begin ons milies, of my maand begin ons um, koor en plant, so my maand is ook een belangrike deel in term van koor en plant. Juli, weet ons natuurlijk, juli is ons balktijd wanneer ons stroop, so dit is wanneer die balk van ons milies inkom, is juli maand, September maand moet ons koring reen kry, en September maand moet ons dan ook aan die produksie lenings begin betaal. Alright, so dis ook om September dan, is in December weet ons allemaal, dis koring oestuid, en dan sit ook milies plant. Alright, so elke maand het een reden, hoe kom hy daar is, dis nie net te duimsuig, om te sê, kom ons gooi die maand in die licht, en die wat op die tafel val is in, en die wat afval is nie. Alright, dis goed wat daarom, wat, wat gebeur is, Nou moet die maand is so kies, dat die maand moet liquiditeit in die maand heen. Dit help nie, jy kies een maand wat niemand wil verhandel. Alright, die maand moet liquiditeit in om hees, so dat verhandeling kan plaas vir. Alright, sê die recht met dit. Alright. Um, dan het ons trading limite. En wat trading limite doen is, en prijse kan in die dag net sekere bewegings doen. Hulle kan net met sekere hoeveelhede beweeg. Maar die rede hoekom die trading limite daar is, in die eerste plek is, as ons spot maand na future maand toe beweeg. Met ander woorde, soos nou april, is een spot maand, en mei is moes een futures maand. So nou begin ons al hoe nader aan mei kom. So wat gebeur is, die april en mei prijse moet ons nou relatief nader na mekaar toe. So die limite help om die type van goed te faciliteer so hulle die prijse nader na mekaar te kom. Die ander ding is, dit help om paniek in die mark uit te hou. En wat gebeur het, kom ons geef julle een voorbeeld, met die 9-11, ons allemaal weet wat het 9-11 gebeur, al was die twee verskrikkelijke groot vliegtuie, wat daar in die World Trade Center in vast gevlieg het. Wat het gebeur, toe het gebeur, ok, wat het gebeur, die gebouw het in mekaar omgevond. Maar wat het in die mark te gebeur op die stap? Amal het gesê, o, vet, hier kom een derde wereldoorlog. Amerika gaan nou die hele wereld platskiet, dit is gaan atoombombe wees en alle rande syke. Wat het toe gebeur? Na drie dae, toe kom amal achter my, ja, Amerika is nie kwaad vir die wereld nie. Hulle is net kwaad vir Afghanistan en gaan vir hulle wat 13 of 12 jaar bykie gaan bom. En wat gebeur daar waar die markte weer? Normaal. En wat het gebeur in die markte? Die oomlik, toe dit gebeur, as daar wereldoorlog is, gaan jy jou geld in een vreemde land wil heen. Uh-uh. Jy gaan nou meer so in een bank wil heen, en jy gaan het onder jou bed wil heen. Maar nou, daar val ons rente som op na dier die man. So wat gebeur het, is allemaal het hulle gelde onttrek in die lande uit, en al wat de mark is, het mal gegaan. En al wat de wisselkoers is, het mal gegaan. Want dit is die, allemaal wat geskrik vir die wereldoorlog. Om vir julle meer een landbouw voorbeeld te gee, toe Japan een tsunami getref het. Toe was daar groot bespiegelinge, en Japan het bykie seer gekry, en hulle het nog een nuclear een plant, wat gelijk het of hy wil ontplof, so toe het allemaal gesê, o, oh, help, Japan is een groot invoerder families, nou is die mark weg. So met ander woorde, haas nou een hap in die vraag uitgevind. Daar gaan die prijse man. Na twee weke kom allemaal achter, alright, die plant is alright, Japan is alright, hulle sal herstel, hulle gaan nog steeds Toyota's en Nissan's maak, so die wereld gaan nou weer normaal wees, en daar gaan ons aan. Niks vars nie, daar verherstel die markte, so dit help net, dat die mark nie, helemaal plat van. So dit druk net die mark, dat hy daar klein beweging kies maak, dat hy nie net helemaal plat val, en dat dit helemaal paniek in die mark veroorzaak. Alright, so dit is wat prijs limite doen. En ons het normale dagelijkse limite, of standaard limite noem hulle dit ook, of ons het extended limite. En wat gebeur is, as ons sien, die ding beweeg limite, dan gee ons om nog een graas. Om te sê, ora, jy wil nou beweeg, beweeg bykie groter. En dan gaan hy in extended. En die oomlik is, wanneer dit nie meer werk nie, dan gaan ons nie terug na die normale limite. En morgen gaan ek vir julle mooi wees, 
Wanneer besluit ons, wanneer moet die ding in extended limits ingaan, en wanneer bly ons op standaard limit. Alright, is jylle recht met dit? Alright, as ons wat gebeur is ook, ons gaan in een gave uitkom, die oomlik wanneer ons in een in een spotmaand ingaan, dan val die limite weg. Oomlik wanneer ons in een spotmaand ingaan, val die limite weg, Dit is om hy proces te faciliteer, laat die twee prijzen na mekaar toe gaan. So dan verval alle limite weg. So in die spotmond kan jylle sien, die prijzen kan beweeg, daar is niks limite. Die ander ding is, dit forceer ouwens met contracte hier, om hy contracte toe te maak. Want wat gebeur, die oomlik wanneer die limite wegval, wat gebeur met risiko? Die risiko stuig. Alright, so, so dra die risiko stuig, raak jy ons panikerig, en dan maak hulle hulle contracte toe, want dan is die kans groot, dat jy baie kan verloor. Alright, so dit is deel van, van dit. Um, hierdie kan jy maar gaan kyk, dit is net voordele en nadele van futures. Um, Alright, hierdie is maar net hoe ons het offset, hoe ons het gebruik om te offset, Dit is die verskillende maniere, soos het ek vir julle gesê, dit moet die selfde product wees. So as ek twee van die product het, moet ek twee van die ander, die teenoorgestelde aksie, van twee van precies die selfde product. En wat baie mense doen is, hulle vat dan een maart, sê nou maar wit milies, en dan wil hulle om toe gaan maak met die juli wit milies. En wat hy dan doen is, hy maak net een nieuwe positie, en maak hom nie toe nie. Dan het hy een maart positie en hy het een juli positie. Dit moet precies diezelfde product wees. Alright, sê daar recht met dit. Alright. Hier is ons marge systeem, ek gaan net hierdie verduidelik vir julle, en dan gaan ons breek, dan gaan ons eet, en dan kan ons terugkom, en dan gaan ons bykie fysische berekeninge doen. Alright, so hoe dit werk is, niemand mag verhandel as jy nie een lid is. Alright, niemand mag verhandel as jy nie een lid is. So een boer mag nie trui, Alright, hy moet dier een lid trui, so hy moet iemand opdracht gee om vir hom te trui. Nou, hoe dit werk is, daar is die pehente, dit is nou die boere of wie ook al, en dan het ons die lede, daar is ons lede, dan het ons klarings lede, dan het ons die klarings huis, en dan het ons die jees gee. Nou, hoe dit werk, daar is net die x aantal stoele as lede. So jy moet een sitplek oop as een lid. Jy koop een sitplek om daar te sit, om te kan verhandel, en dan gaan kyk hulle na jou balansstaat. Jou balansstaat word gereeld gemonitor, om seker te maak dat jy een groot financiële balansstaat het, om verplichtinge te kan nakom. As jy nie verplichtinge kan nakom nie, as daar balansstaat van jou begin nou, dan krij jy brief in die post wat sê gelik, jou lede, jou lidmaatskap het verdoen. Alright, so jy moet seker wees dat jy financiële in een goeie positie is. Die klaringslede, die klaringslede is ons commerciële bank. So dit is ons APSAS, FNB, Standard Bank, al die type van mens. So een lid moet weer dier een klaringslid trui. Dan is die klaringslid deel van die klaringshuis, en die klaringshuis is deel van die JSG. Nou hoe dit werk is, as die ou nie een verplichting kan nakom, dan sê die lid sy verantwoordelijkheid om haar verplichting na. As die lid het nie kan nakom, dan sê die klaringslid sy verantwoordelik. As die klaringslid het nie kan doen, is die klaringshuis sy verantwoordelik. En as die klaringshuis het nie kan doen, is die JSG sy verantwoordelik. So kan julle sien die som van geld waarvan ons praat, die kans dat die transaksie nie kan plaasvind, is amper nog. Alright, maar, wat gebeur is, moeilik wanneer hy kliënte transaksie doen, wat hy lid ongemakkelijk voel, want sê, uh-uh, ek gaan nie die transaksie deur sit nie, hy is te groot, my risiko is te groot. As hy hem laat deur gaan, sê die klaringslid, dit is een groot risiko daai, dit is bykie groot som van geld waarvan jylle praat, skaal af. En dan het die klaringshuis seker en reels om te sê, jy mag nie seker hoeveel het positie sê. Ons sal moore by die kom, wat is die reels en die relaties. So daar is baie systeme wat hy ook verhoed om groot transaksies te doen. Om jylle idee te gee, in die milierade tyd, waar ons 4 miljoen ton milies gaan verskanse, toe sê hulle vir ons, hulle gaan nie 4 miljoen ton vat op een dag. 
Julle moet daai ding afbreek oor twee week. So toe moes ons daai hele ding afbreek oor twee week, om te kan verskans oor twee weke, want die klarings, hy het gesê, as julle so groot lood gaan verskans, en julle die hele markt deel moet kan. So julle moet om gaan opbreek, in verskillende weke. So dan het julle oor verskillende prijse, en in die gemiddelde prijs is die prijs wat ons dan in Zuid-Afrika gekry het in die huis. Alright, en dis die waarborg systeem. Alright, is julle recht met dit? Julle lyk vir my redelijk flauw en opgedink. So kom ons gaan eet ietsie, en dan as ons terugkom, dan kan ons weer aangaan. Is dit drie kwartier genoeg vir eet en stuit? Alright, so, dan begin ons kwart voor twee, hoe vinniger ons begin, hoe op die einde, hoe vinniger gaan ons sla maak, so, as jylle sê, drie kwartier is recht met jylle, dan kan ons dit so doen, so nie kan ons twee uur, is dit drie kwartier recht, ora, jylle allemaal weet, waar sê jyt, faciliteit in he, dis by die voordeur, waar jy ingekom het, net die teenoorgestelde kant,